Actualmente el doctor Elder es este director general del Centro de Investigaciones en Óptica y, de, y también miembro fundador del grupo de nanofotónica y materiales avanzados. Tiene un nombramiento de profesor titular C y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con además a nivel nivel 3. El doctor Elder este, estudió con nosotros en la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el año 1989. Sus áreas de interés es el estudio de propiedades ópticas, lineales y no lineales de materiales avanzados, con aplicaciones fotónicas, síntesis y caracterización de luminiscencia de materiales nanoestructurados, óxidos, semiconductores y metales, para sistemas de iluminación, aplicaciones biomédicas y celdas solares. Es líder del grupo de nanofotónica y materiales avanzados. Además, pues, este, es miembro de muchas sociedades este, eh, relacionadas con la óptica, particularmente la Sociedad Óptica Americana, la AESP, que es la International Society for Optics and Photonics, la Asociación Mexicana de Óptica, la Sociedad Mexicana de Física, miembro también de la Material Research Society, miembro, de, miembro del Comité Técnico de la Red Temática de Nanociencias y Nanotecnología, y miembro editorial de muchas este, revistas, si me corrigen, este, Optic Letters, Optic también es un fundador de la del Topical Meeting of Nanostructural Materials and Nanotechnology que se ha venido desarrollando desde el 2004. El doctor Elder también ha graduado siete estudiantes de doctorado, 11 de maestría, 6 de, lic de licenciatura. Tiene más de 200 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado más de 100 artículos en revistas de circulación internacional por el estricto tiene más de 2.000 citas de tipo A y lo más importante pues ha desarrollado proyectos que han dado lugar a empresas principalmente una relacionada con nanotecnología que se llama Nanobio y Antronics que ha desarrollado la comercialización de bactericidas para diferentes aplicaciones a base de nanopartículas de plata cuya componente se encuentra, cuyas este, patentes se encuentran en el trámite pues, sin más preámbulo, pues demos una cordial bienvenida a Doctor Elder de la Rosa. Pues muchas gracias, gracias por la introducción, por la presentación. Y pues muchas gracias este, a todos los organizadores, Miguel especialmente por esta invitación. Y que pues me permite estar de regreso a la Escuela de Física, donde pues, ya hace varios años este, tuve el placer de, de estar aquí. Gracias a todos por este, compartir su tiempo conmigo. Quiero presentarles un poquito de lo que hacemos en, en el área de propiedades ópticas en nanomateriales, que es un tema que está ahorita pues, muy, este, pues, muy, muy actual, muy, muy de moda. Pero lo que les voy a presentar es lo que hemos venido haciendo a través de nanopartículas, específicamente para aplicaciones que tienen que ver con biomedicina y para este, dispositivos eh, optoelectrónicos. Bueno, el plan de la plática es básicamente, les voy a mostrar brevemente qué es el CIO, una introducción sobre los, los, el, la parte de nanofotónica y luego una descripción en general de qué es una, una cómo se llama, nanomateriales y las propiedades diferentes para sus diferentes aplicaciones. Bueno, básicamente para aquellos que no conocen el CIO, les recomiendo que lo conozcan. Los que tuvieron la oportunidad de ir a, al Congreso de Física es probable que lo hayan hecho, hubo al menos un par de visitas en el, en el CIO. Pero bueno, el CIO es, al igual que el CIMAT, que acaban de escuchar una plática de, 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 de mi colega este, Raúl, este, es, es un centro con así, uno de 27 centros con así, este está dedicado a la óptica y es el único centro dedicado completamente a la óptica en el país. Estamos en León, Guanajuato y tenemos un campus en, el, en, en Aguascalientes. Aquí se hace la mayor, eh, la mayor cantidad de investigación en el área de óptica y aquí en Aguascalientes hacemos mucha instrumentación y estamos enfocados al desarrollo de concentradores solares sistemas fotovoltaicos para aplicaciones ya este, sobre todo lo que tiene que ver con el sector industrial eh, somos alrededor de 200 eh, empleados esto puede, puede, puede cambiar este, y tenemos tres programas de posgrado, dos de maestría y uno de doctorado, con un total de 153 estudiantes de estos 150 estudiantes el, aproximadamente el 15% eh, son estudiantes que vienen del extranjero Uh, de, de diferentes países y cuando es necesario cuando hay estudiantes de habla inglesa pues los cursos se pueden impartir en inglés 
o inclusive en forma, en forma regular. Bueno, eh, en esto somos este, 67 investigadores y todo lo demás, nos han hecho soporte técnico, operamos típicamente un año, eh, operamos alrededor de 24 postdoctorantes, alrededor de la mitad provienen con becas con así y la otra mitad se pagan directamente por proyectos o con, por contrataciones directas de la misma institución. Eh, la investigación que hacemos eh, que está resumida en, en cinco tópicos, básicamente todo lo que tiene que ver con fibras ópticas, el, el desarrollo de dispositivos en particular, sensores y láseres, todo lo que son propiedades eh, ópticas no lineales en diferentes materiales, pueden ser orgánicos o inorgánicos, eh, y todo lo que tiene que ver con las propiedades ópticas en nanomateriales, uh, pruebas no destructivas, todo lo que tiene que ver con eh, interferometría y el uso de estas técnicas para hacer fundamentalmente control de calidad. Ahorita esto este, está muy interesante porque gracias al uso de un interferómetro se podían detectar las ondas gravitacionales. Y todo lo que tiene que ver con ingeniería óptica es desarrollo de instrumentación, especialmente diseño de componentes ópticas, diseño de instrumentos, mucho tiene que ver con el estudio del, del, del ojo en particular. Uh, y la idea es que estas cinco áreas de investigación que tenemos deben impactar a una, a alguna de estas áreas. Básicamente, la actividad, los números representan el porcentaje de nuestra actividad aquí impactando en estos sectores. Básicamente, energía, salud es un tema muy importante para nosotros. Manufactura en el tema de control de calidad. Montamos o desarrollamos sistemas de control de calidad en línea. Y para la industria automotriz. Perdón, la industria alimentaria. Bueno, les comentaba, tenemos dos programas de maestría, do, una maestría en ciencias, una maestría en automecatrónica que está enfocada más a, a procesos con el sector productivo, especialmente el sector eh, eh, automotriz que tiene un alto impacto en el estado de Guanajuato y un programa de doctorado en, en ciencias con especial, especialidad en óptica. Tenemos 34 laboratorios de investigación, donde alguno de los investigadores es el titular Operamos alrededor de 12 laboratorios que funcionan como uso común, con capacidades que son para todos. Y bueno, hay una lista este, no con las pero una de las capacidades importantes que... Bueno, el asunto de la nanociencia y la nanotecnología, bueno, ustedes saben, en los últimos años pues ha habido una gran cantidad de, bueno, mucha actividad alrededor de esto para poder este, desarrollar este, pues, las nuevas tecnologías. Muchos, hay muchas aplicaciones ya pero sobre todo hay muchísima investigación fundamental que se realiza todavía y que seguramente va a generar la nueva generación de dispositivos. Al, eh, eh, básicamente entonces la nanociencia y la, la nanotecnología pues es un área pues, emergente todavía, lo podemos considerar así. Eh, hay un estudio que se hizo en México por parte de la Secretaría de Economía en donde establece diferentes niveles. El primer nivel fundamental es el nivel de síntesis o preparación de, de nanomateriales. Eso en general está pasado, está sobrepasado ya y en México este, aún, este, ya hacemos buena síntesis y estamos entrando a una segunda etapa que es el uso de esos materiales para las aplicaciones. Eh, la característica fundamental que tiene estos nanomateriales es que el tamaño pequeño modifica sus propiedades y esas propiedades se pueden entonces diseñar eh, trabajando con el tamaño y la composición de los materiales. De esa manera, uno puede diseñar propiedades ópticas expresas para aplicaciones muy particulares. Uno de los temas importantes en el área de aplicaciones médicas es que estas partículas pues, son comparables al, 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 al tamaño del, del ancho del ADN y mucho más pequeñas que los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Eso quiere decir que uno podría introducir en principio una partícula en el torrente sanguíneo que que puede no ser reconocida por los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Entonces uno puede hacer, diseñar estas partículas con propiedades específicas y que pueden hacer este algo importante para la salud en general. Entonces la nanociencia y nanotecnología pues es una combinación de diferentes áreas, no solamente la física, pero también la química, ciencia de materiales, hay una gran cantidad de actividad, de actividad desde el punto de vista biológico para aprovechar todas estas propiedades. Y bueno, en cuanto a la parte fotónica en general, la fotónica pues es el estudio de la producción y manipulación de la luz. Entonces, estudiamos cómo generar luz, cómo interacciona la luz con la materia y cómo poder tener control de esa, de esa luz. La fotónica en general es lo que está generando hoy día los dispositivos que nos permiten sistemas de comunicación eh, más, uh, más seguros, más rápidos, de mayor volumen y demás. Eh, y en general cuando llevamos estos, este, este estudio a nivel nanométrico, pues eso es lo que se le conoce como nanofotónica. 
cuando estos, estas propiedades a nivel nanométrico se trasladan o se aplican a, nivel, este, a niveles biológicos es lo que ha dado lugar a la bionanofotónica y en particular a nanomedicina que es uno de los temas que tiene alta aplicación el volumen de negocio de estos temas es enorme y eso es una de las razones por las cuales en el CIO pues, estamos apostando a estos temas porque tienen un impacto económico pues, muy, muy importante en general lo que se utilizan las propiedades ópticas en nanomedicina pues es para hacer diagnóstico, imagen, pero sobre todo pues, la terapia bueno, hay dos maneras de poder hacer este, propiedades ópticas a nivel nanométrico. Uno es confinar la, la radiación en un espacio pequeño. Un ejemplo de este confinamiento en el espacio es agarrar una fibra óptica que tiene típicamente un núcleo de 10 micras. Si ustedes lo calientan y lo estiran, puede redu pueden reducir el diámetro hasta algunos cuantos, cuantos nanómetros. Ese material, el vidrio de, de, de la fibra, que forma la fibra óptica, es un medio por donde se transmite una señal, pero las condiciones de tamaño confina en, en el espacio a esa señal luminosa y entonces ocurren cosas importantes en algo que se le conoce como en campo cercano. Esta interacción de campo cercano ha dado lugar a un nuevo microscopio que se llama el microscopio de campo cercano, en donde se estudia qué es lo que está ocurriendo en diferentes tipos de aplicaciones. Y es también lo que tiene que ver con una cosa que ahora se llama nanoplasmónica y que tiene que ver con el efecto de las propiedades ópticas de, de materiales este, metálicos y a través de ellos se están generando hoy día los nuevos sistemas de comunicación segura, fuentes de un solo fotón y demás. Este es un tema muy importante. La segunda manera de hacer efectos de, 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 de nano, na, 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 a nanoescala es confinar la materia. Es decir, en este caso, en lugar de confinar la luz en un espacio, se confina, o se reduce el tamaño de un material y con ello se cambian los propiedades. Es confinamiento de, de, de la materia y esto es el resultado de esto, pues por eso es lo que se le conoce como el efecto de confinamiento. Eh, y bueno, y es lo que da lugar a las propiedades este, este, lo que yo les voy a platicar es lo que tiene que ver con esta parte en aplicaciones de este bueno, ¿qué es el efecto de confinamiento? me parece que ayer también hubo una, una, una plática sobre este tema pero básicamente si ustedes agarren un conductor, un, un semiconductor tiene una banda de valencia y una banda de conducción típicamente es un continuo pero si ustedes reducen el tamaño bueno, el, 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 si a, a, a ese semiconductor en bulto le inciden luz se extrae, se promueve un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción y forma un par electrón hueco. Este par electrón hueco es lo que se le conoce como un éxito. Sin embargo, cuando se reduce el tamaño de ese semiconductor, ¿cierto? a un tamaño nanométrico, y sobre todo cuando este tamaño de la partícula es comparable a la distancia entre el electrón éxito, o es lo que se le conoce como el radio de Bohr, entonces el efecto de confinamiento de este material si uno resuelve las ecuaciones correspondientes, uno puede definir el gap de energía para esa partícula semiconductora que ha determinado por el gap que, que tendría en forma uh, en bulto y afectado por términos que tienen que ver con el tamaño y por supuesto la composición de ese material. Entonces básicamente lo que, lo que estamos diciendo es que si yo controlo el tamaño de esta partícula para que interactúe o sea comparable al, al radio del, 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 del excitón, entonces tenemos el efecto de confinamiento. Eso quiere decir que abrimos el gap de energía y por lo tanto, si cambiamos el tamaño, podemos entonces, entonces controlar la banda de absorción o la banda de emisión y eso es finalmente nos permite controlar las propiedades. Las propiedades. Este es un ejemplo. Estos son puntos cuánticos de cambio selenio preparados en el laboratorio por métodos químicos. Y bueno, es, el ejemplo es cambio de tamaño uh, uh, y con ello cambiamos el, el, la fluorescencia o la absorción del tema. Estos materiales pueden, ser, pueden tomar diferentes formas y dependiendo de esa forma uno puede tomar ventaja para aplicaciones y sobre todo para sus propiedades. En el caso nuestro hemos, podemos trabajar, hemos trabajado con esferas y también con estas formas alargadas para obtener eh, barras. Nuestro interés en, este, en esta dirección de obtener barras es pues una barrita, es una cavidad y una cavidad pues es el principio fundamental para producir las pues si podemos generar y controlar esas barras en las condiciones adecuadas pues es lo que hacemos para poder tener emisión láser estos finalmente son fuentes de fuentes emisoras de, de, de bueno entonces en resumen el efecto de confinamiento queda podemos describirlo de esa manera lo que estamos haciendo es cuanto más pequeño sea el tamaño de, de la partícula el gap se abre más, el efecto de confinamiento es más fuerte y por lo tanto el gap de, de energía bueno, se corre hacia el ultravioleta y cuanto más grande sea la partícula pues nos, nos acercamos más a la situación esto por supuesto eh, depende de la composición este del material. 
Bueno, en general en, en, en propiedades en ópticas hay otra manera de poder controlar la, la, la luminiscencia de esos materiales. No tiene que ver con el tamaño, pero tiene que ver con la presencia de lantánidos. En la tabla periódica, si recuerdan, hay una línea que contiene todos los lantánidos y esas, esa, esa, esos lantánidos tienen los niveles de energía discretos. Entonces aquí ya no, estos lantánidos ya no presentan efecto de confinamiento porque sus niveles son, son ya discretos. De y cómo funciona esto es básicamente incidir un, un, una, una, bueno, un fotón, una radiación luminosa que promueve un electrón de un nivel a otro nivel dependiendo de cómo es esa, ese, ese fotón de excitación típicamente lo que ocurre en, en general, la luz blanca que ustedes pueden ver como las lámparas fluorescentes es, es un fotón de alta energía que promueve un electrón de un estado base a uno de los estados eh, super, excitados superiores este electro, este, el electrón excitado se puede relajar a alguno de los niveles intermedios y desde un punto donde se estaciona temporalmente se, re, se relaja el estado base emitiendo un fotón típicamente la, 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 los sistemas de iluminación que conocemos es excitamos con un fotón de energía más grande y recibimos un fotón con energía más pequeña otra manera de hacerlo es al revés utilizar en lugar de un solo fotón de alta energía utilizar al menos dos fotones de baja energía y obtener con ello un fotón de mayor energía este es un ejemplo, uno puede excitar con por ejemplo 980 nanómetros que es cercano infrarrojo para mover un electrón de este nivel a este nivel desde aquí absorbe otro, otro, otro fotón para promover el siguiente nivel y luego se relaja produciendo luz visible. Ese, ese fenómeno se le conoce como, como conversión hacia arriba. Lo importante de esto es que este sistema cuando se excita en el infrarrojo, las aplicaciones biomédicas son importantes porque en los sistemas biológicos tienen una ventana donde la luz puede penetrar de mejor manera, que está alrededor de 800 nanómetros hasta 1000, 1050 nanómetros. En, 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 este, bueno, en, en este otro caso uh, es posible obtener emisiones en el cercano infrarrojo también ca, que, eh, combina, haciendo la combinación de materiales este, en forma, en forma adecuada. Eh, como les mostraba, en este, en este caso es posible sintonizar diferentes colores cambiando el tamaño, pero en el caso de los lantánidos es posible sintonizar también diferentes colores combinando diferentes diodos. Entonces, de esta manera eh, podemos uh, obtener eh, este, ¿cómo se llama? propiedades similares, tanto utilizando el efecto de confinamiento o utilizando nanomateriales que típicamente son cerámicos uh, o, o materiales florados que soportan lantánidos. Ahora, el tema, el tema aquí de interés es por qué es importante montar lantánidos en un nanomaterial y cuál es el efecto nanométrico que observamos en todo caso. Pues resulta que en el, los estudios que hemos venido realizando eh, se, hemos demostrado que la superficie de las partículas en general se modifica y eso en el caso de los cerámicos mo, modifica la energía fonónica de ese sistema y con ello relaja en forma diferente eh, el, el, todos los lados. eso hace que podamos este, manipular también nuevamente su ahora la pregunta es, bueno, todas esas propiedades fundamentales que yo les he mostrado acerca de la absorción o luminiscencia ¿cómo lo podemos utilizar? Bueno, en, en el asunto de aplicaciones biomédicas, básicamente, esto es como el, el real, es lo que, lo que se trata de conseguir, es introducir una partícula al torrente sanguíneo diseñada para que esa partícula llegue y encuentre un objeto de interés. Por ejemplo, una proteína sobreexpresada en una enfermedad, lo más típico, o lo que más se busca es una, una molécula sobreexpresada en un tipo de cáncer de tejido. Entonces, la partícula se diseña y se, monta, se acompleja de tal manera que se le montan anticuerpos en la superficie y eso hace que esta partícula únicamente se pegue a aquella proteína sobreestresada para el cual fue diseñada. Si no lo encuentra, el, el, la molécula, el, el, la partícula acomplejada se, se desecha. Entonces, estas propiedades ópticas, entonces, si los aprovechamos de esta manera, podremos en principio radiar con una fuente luminosa como podría ser un láser. Actualmente se combina ya propiedades ópticas con propiedades magnéticas para poder hacer este sistema de detección y por lo tanto, si estas partículas las podemos ver de esta manera, pues podríamos diagnosticar o detectar o poder ver en dónde está localizada la partícula y eso es una demostración de que en ese punto hay una proteína sobreexpresada para el cual fue, fue diseñado. El sistema eh, como opera, pues es básicamente se aprovechan las propiedades luminiscentes que tienen que ver con los puntos cuánticos, con los óxidos o cerámicos, nanocristalinos y sobre todo con las partículas metálicas con el, el efecto plasmónico. Ah, bueno, en el, los materiales que más éxito han tenido en cuanto a los estudios en nanofotónica son los puntos cuánticos o los materiales semiconductores, pero 
los, 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 los este, ¿cómo se llama? son altamente brillantes, pero tienen un problema fundamental. Para aplicaciones biomédicas, estos semiconductores se excitan con luz ultravioleta. Si yo excito el tejido con luz ultravioleta, también produzco fluorescencia del líquido. Y eso hace entre, que haya una competencia entre la fluorescencia producida por el punto cuántico y la producida por el tejido, y eso reduce el contraste. La consecuencia de ello es una detección, digamos, pobre en, 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 en las partículas y por lo tanto es una, necesitamos tener una mayor cantidad de partículas, lo cual quiere decir una mayor cantidad de moléculas sobreexpresadas en la producción química. Por otro lado, eh, nosotros empezamos a estudiar los lantánidos porque desarrollábamos cristales para hacer láseres. Cuando bajamos al tamaño nanométrico, la idea fue por esta razón. Si el, estos lantánidos, cuando utilizamos el fenómeno de conversión hacia arriba, podemos excitarlo con luz, este, con luz, ultravio, con luz infrarroja, y por lo tanto la penetración en el tejido es mayor, pero sobre todo la, la excitación infrarroja no produce fluorescencia en el tejido. Eso hace que tengamos un mayor contraste y retiramos un menor número de partículas para lograr la detección. Un menor número de partículas es equivalente a tener una concentración baja de proteínas sobreexpresadas y eso nos lleva a generar sistemas de detección temprana en una enfermedad de tejido. Entonces, eh, por lo demás, compiten, compiten de, de, de buena manera. Ambos son poco biocompatibles y hay mucho trabajo que se está haciendo para lograr una mejor biocompatibilidad, pero la primera manera de resolver el problema de la biocompatibilidad pues, es envolviendo estas partículas con una capa de sílica, esta capa se puede controlar dependiendo del efecto que se busca, y con ello pues, re se reduce el problema de la, de la, bio, de la biocompatibilidad. Bueno, les voy a mostrar algunas imágenes de algunas aplicaciones, estas son, eh, son, son uh, células de un alga, que hemos estudiado para ver cómo penetra eh, los puntos cuánticos al interior de una célula o ya interactuando en el tejido. Estos son los puntos cuánticos eh, solos. Que lo, el, el, eh, lo que quiero mostrarles aquí es pues, la efectividad para poder matar. Uno puede decir, bueno, pues eso ya está hecho. Los biólogos van, agarran un, un colorante, lo, 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 ¿cómo se llama? lo marcan su tejido y pueden observar. Hemos hecho este tipo de aplicaciones con gente que hace la biología para sustituir la molécula que utilizan de forma regular por estos puntos cuánticos, cuando les damos este, muestras ciegas que no saben qué es exactamente el marcador, nada más les damos condiciones de cómo deben de excitar, las primeras pruebas se quedan sorprendidos porque brillan mucho más que una molécula, pero sobre todo se quedan prendidos mucho más tiempo. Las moléculas, si han tenido alguna experiencia con cosas biológicas, las moléculas se blanquean de forma que tienen menos de media hora para que ese colorante pueda estar operando de forma, de forma este, positiva mientras que con esto se quedan prendidos mucho tiempo. Entonces esto permite realizar estudios pues, de mayor tiempo. Entonces si uno puede encontrar las condiciones de cómo estas, estos puntos cuánticos en este caso pueden penetrar una célula, entonces uno puede diseñar este sistema para las aplicaciones específicas, ya sea para detectar eh, objetos en el exterior o bien en el interior. Esta es una muestra que tiene que ver con, uh, con cerámicos, que tienen lantánidos y básicamente la, la, lo, lo, que tra lo que tratamos de mostrar ahí es identificar o mostrar cómo esos, esa, ese cerámico cuando está conjugado en la forma apropiada para una proteína sobreexpresada en este tipo de cáncer, este es cáncer de cervix, este, las partículas van y únicamente quedan pegadas en, ese, en esa área en donde está la, la, la bueno, una, un segundo tipo de material que ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones biomédicas son las partículas metálicas. Estas partículas metálicas son ampliamente conocidas, es un vitral de la... No, me quedó junto aquí el, el dato, el número C, pero bueno, son vitrales en, en Europa, por ahí de 1600, 1700, por ahí, en donde ya usaban estas nanopartículas para poder controlar el color y por supuesto no hacían nanofotónica. Hoy día... Sabemos que las propiedades ópticas están determinadas por el coeficiente de extinción de estas partículas que está formada una parte por la luz que absorbe la partícula y otra parte por la luz que esparce. Quizá una de, uno de los mejores estudios que hay sobre las propiedades ópticas de estas partículas metálicas es Cecilia Noveza, ¿no? es un estudio muy, muy padre, en donde se demuestra básicamente y se puede modelar cómo podemos cambiar la posición del plasmón de resonancia donde absorbe o esparce de mejor manera estas partículas cambiando el tamaño y cambiando entonces si uno puede controlar eso entonces uno puede poner este plasmón de resonancia en donde uno quiera y con ello hacer la, la aplicación eh, que, que corresponde ¿por qué es importante? bueno, en una partícula metálica cuando llega una señal luminosa pues se genera 
electrones de superficie y eso es, eh, 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 el número de electrones en la superficie es lo que se le conoce como la intensidad de ¿no? y típicamente en una nanopartícula de este tipo eh, eh, es el, la intensidad de los osciladores del orden de 10 a la 5 en un colorante o en un punto cuántico esa F es del orden de 1 entonces esto hace que este, la, la, la ¿cómo se llama? las partículas metálicas tengan produzcan mayor luz esparcida porque la luz esparcida funciona como un F al cuadrado mientras que absorben una cantidad de luz proporcional a F que sigue siendo mayor que esta eso quiere decir que si yo este, utilizo entonces una nueva partícula voy a tener mayor cantidad de luz ya sea reflejada o, este, o, o, o más bien esparcida o bien este, absorbida para una aplicación este, específica si yo quiero desarrollar entonces una aplicación determinada, pues esto es mucho mejor poder utilizar o utilizar partículas metálicas que este tipo de partículas. Entonces, muchos de los biosensores que se están desarrollando para hacer detección de, 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 de moléculas a muy bajas concentraciones, pues están utilizándose este nanopartículas. Este es un ejemplo de ellos. Aquí lo que hicimos este es una línea celular de cáncer de piel son células que no están etiquetadas con partículas metálicas y así se ve con partículas este, este, ¿cómo se llama? metálicas controlando la forma y controlando el tamaño entonces podemos localizar en dónde podemos ver estas, estas partículas y una propiedad que nosotros este, reportamos para este, en este estudio es que si cambiamos la forma podemos controlar la polarización o la depolarización de las células y con ello marcamos el este es un ejemplo de cómo usando estas propiedades uno puede reducir eh, el número de partículas observadas cada estos son células de, de ahora son de este tipo que tienen una cantidad de proteínas sobreexpresadas mucho menor que estas y la idea es tratar de reducir el número de proteínas sobreexpresadas además de eso lo que hicimos fue diluir la solución coloidal de partículas de oro y con ello lo que tratamos de ver es si podemos de ver el equivalente a una sola partícula y cómo puede interactuar en, un, en una célula esta es la célula y estos puntos en principio no lo podemos ver, esto no, no se puede resolver con el microscopio óptico, pero estos puntos es o una partícula o algunas cuantas partículas que no las podemos resolver una a una, pero bueno, podemos resolver esto. Estas partículas eh, tienen de alrededor de 100 nanómetros y se pueden introducir eh, pa, eh, bueno, relativamente fácil al núcleo. Y bueno, entonces podemos diseñar estas partículas acomplejándolas para que detecten objetos en la superficie o bien componentes al interior de la célula. La idea es entender y estudiar cuáles son las componentes que disparan el mal funcionamiento de las células para el proceso de la Esto lo hacemos con un grupo de la Universidad de Texas. Ah, otra de las propiedades que son importantes en el caso de las partículas metálicas son las propiedades que tienen que ver con el, el factor de calidad o lo que, es, lo que tiene que ver con el número de oscilaciones cuando un campo o una señal luminosa está incidiendo sobre una partícula metálica. Este factor de calidad es básicamente la razón entre la parte real e imaginaria del campo incidente y típicamente oscila entre 10 y 100 este, para los metales rojos. El campo local se realza con la presencia de, 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 la presencia de, de esas partículas metálicas en forma cuadrada. Eso significa que tenemos ahora estos números eh, al cuadrado, lo cual quiere decir que realza la absorción y por lo tanto si hay más luz absorbida puede realzar la edición. Y esto opera no solamente para, lo, para luz visible, sino también opera para luz infrarroja y opera para el escáner infrarrojo o toda la espectroscopía en infrarrojo que se puede realizar. Eh, en particular, para todo lo que tiene que ver con el efecto rápido. Ustedes, eh, 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 vi yo el, 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 el video, ustedes vieron, uh, aquí acaban de comprar un, un equipo RAMAN. Este equipo RAMAN uh, funciona muy bien. El problema que tiene la técnica RAMAN es de que de cada 10 a las 6 fotones o 10 a las 8 fotones, uno es únicamente señal. Pues la señal es muy poca. Entonces, aprovechar este, este efecto de realce en el, en el campo que producen las partículas metálicas es lo que ha da, da, da dado lugar a una técnica que se llama rama mejorado, realzado por la presencia de, 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 de partículas metálicas. En este caso, es un, este caso, es un proceso de dos fotones por los cuales nos, nos aumenta el, 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 el factor de calidad de 10 a la 4 a 10 a las 8 quiere decir que puede producir realces hasta de 10 a la 10 eh, veces el campo el campo pero lo que nosotros hemos hecho en esa en esa dirección está cortado, pues bueno básicamente es, hemos diseñado una tablilla cada uno de estos cuadros es aproximadamente medio milímetro cuadrado medio milímetro cuadrado 
es, es un, un mundo para las partículas no, no medio milímetro, medio centímetro cada uno de estos cuadros y estas, eh, en, en estos espacios hay un determinado número de partículas una de las cosas que nosotros hemos estado utilizando es este tipo de partículas son partículas tipo estrella y la idea es que en, las punta, en la punta de esas estrellas pues, tienen el efecto antenio entonces el campo eléctrico es más intenso en esas entonces el sistema está diseñado para que las moléculas que queremos sensar se depositen preferentemente en esos picos y tengamos un realce un realce cada uno de estos pozos o cada uno de estos cuadros puede estar funcionalizado para una molécula diferente y con ello podemos hacer detecciones en una sola prueba este, pues, tan amplia como, como se, se pueda diseñar la tabla el problema mayor que, tiene, que tienen estos sistemas es la reproducibilidad la reproducibilidad se puede lograr utilizando, utilizando métodos físicos pero elevan el costo de la tablita entonces eh, nosotros nos hemos quedado más en las técnicas químicas produciendo esto en forma coloidal y, y ensayando diferentes técnicas físicas para hacer la distribución de estas partículas que pueden tener mejor en el este, hoy día nosotros hemos producido estas plantillas sobre, sobre silicio o con un sustrato hoy día este, ya con los colegas en el sencillo estamos trabajando para estas partículas en superficies flexibles especialmente pues este papel que pueda servir como una tira para una detección este una detección el mejor resultado que hemos tenido con ese con esos efectos es este cuando combinamos una, una película sólida de oro con partículas metálicas de oro este es la, eh, tenemos efectos de realce del orden de 10 a la 10 y lo más y lo, la concentración más baja que hemos detectado es 10 a la, 20, a la 20, menos 22 moles por tamaño de spot que es alrededor de 150 micras en, en cuadradas y eso quiere decir de acuerdo a las concentraciones que hemos eh, utilizado tenemos creemos que estamos detectando el orden de 10 de 10 a la 2 de, de 10 a la 2 moléculas por cada uno de esos por, por cada spot entonces esta cosa esta es la idea de utilizar estas técnicas es hacer detección de una sola molécula que es la concentrada los sistemas de detección pues que se buscan para hacer detección temprana de cualquier sistema el problema, como insisto, es la reproducibilidad que es algo que se tiene que trabajar para poder, ser, para poder sacar un sistema pues, que sea convencido ahora, eh, yo les he insistido en que este tema el de las partículas, cualquiera que sea su tipo la parte fundamental es que puede llegar a un lugar en específico y detectar una molécula en particular esto se logra haciendo un poco de química para conjugar, básicamente es un ejemplo pero lo hemos hecho para todas las partículas es hacer, diseñar a un sistema que pueda recibir un anticuerpo entonces uno tiene que depositarle varias moléculas aquí y esto hace que esta partícula pues vaya creciendo de forma. cuanto más grande es la partícula más difícil es que la, la célula, la, la, las partículas puedan penetrar la célula sin embargo, las aplicaciones, debo decir que las aplicaciones que tienen que ver con entrar al interior del cuerpo que son mucho más complicadas eh, la, los permisos que se requieren para poder hacer este tipo de operaciones pues son muy difíciles y esa es una de las razones por las cuales este, aún cuando hacemos estos sistemas en vitro nos estamos más implicados en utilizar esto diseñando biosensores donde no hay que entrar sino tomar muestras de algún líquido para poder hacer la detección y ahí los, la, las aprobaciones pues son mucho más rápidas bueno, una de las cosas que hemos considerado que es interesante es que estos, estas partículas donde eh, diseñamos las propiedades este, ópticas luminiscentes a la medida es que estas partículas las podemos utilizar no solamente para hacer aplicaciones biomédicas para detección sino ya que están produciendo luz entonces podemos generar dispositivos que producen luz entonces nos hemos enfocado a producir luz con estas partículas como ustedes saben eh, el premio Nobel eh, en, 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 de, de física el, el, fue otorgado por producir los LEDs de luz azul, luz que su emisión está alrededor de 460 nanómetros. Ese es el LED. Y el impacto es porque esta es la base para producir la luz blanca. Los nuevos sistemas de iluminación que hay hoy día y que están promoviendo están basados en un LED continuo de radio 260 nanómetros y sobre la superficie del semiconductor la pastilla semiconductora o la capa que lo protege el vuelve hay diferentes aproximaciones aquí está depositado sobre un, un polímero partículas en, al principio micrométricas y ahora nanométricas de una estructura cristalina un cerámico es una estructura un garnet que es de itria y aluminio una estructura a, a, 
determinada y que ese, ese material es un cristal que se utiliza para producir los láseres. Los láseres de neodimio ya se llaman, son muy famosos, tienen amplia, amplia aplicación. Eso se reduce al tamaño de, de, de una micro o nanopartícula, se dopa con serio, serio es otro lantánido que absorbe, absorbe luz en 460 nanómetros y produce, o sea, emite la luz en el amarillo. No, no hay un espectro aquí, pero es luz amarilla centrada más o menos en 560 nanómetros y tiene una fuente, una, una, una banda de luz. Cuando esa luz amarilla producida por el serio se combina con la luz azul, no absorbida por el serio, pero emitida por el semiconductor, es lo que produce la luz. Entonces, la sensación de luz blanca es una combinación del amarillo del serio con el azul del semiconductor y eso es lo que da este origen. Eh, esta es una fuente que nosotros hicimos, nosotros diseñamos estas partículas a nivel nanométrico, encontramos condiciones idóneas, depositamos sobre un tubo o sobre una superficie, buscamos un par de LEDs y con ello podemos producir una fuente. Pero lo interesante de esto es que las aplicaciones, dependiendo de qué es lo que se desea lograr, se pueden fabricar en, 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 en un laboratorio. Esto es el resultado de un chico de licenciatura que hizo un proyecto que es la fuente de luz en un plan, en un tubo dependiendo de la aplicación. El problema que nosotros tenemos es que aunque nos interesa diseñar fuentes de luz blanca y podemos hacer los materiales que, que contribuyen a la producción de luz blanca, no tenemos capacidad para hacer uh, los LED de nitro de gallo. Entonces lo que buscamos es pues, alter opciones diferentes que no sean, es, que no se sabía para producir un LED de luz azul. Y lo que hicimos fue producir LEDs orgánicos. Los LEDs orgánicos son, ya están bastante estudiados el problema de los LEDs orgánicos sigue siendo el poco tiempo de vida, se degradan rápidamente, pero bueno, hicimos un LED azul sobre la superficie de ese LED, de ese LED, de ese LED azul, depositamos este ya colocado con serio y tenemos de nuevo una punta. Entonces el trabajo aquí significa, está en el desarrollar polímeros o moléculas que tengan mayor tiempo de vida para poder utilizar estos, estos OLEDs o LEDs orgánicos. La ventaja de esto, y por eso son muy importantes en todo lo que se desarrolla alrededor de LEDs orgánicos, es porque se puede depositar sobre sustratos flexibles y eso pues, se supone o se busca que va a ser seguramente la nueva generación de, de despejados o de fuentes luminosas. Seguramente lo han visto en la red y demás, pero bueno, se, se busca pues, una pantalla que lo puedas enrollar, guardar y luego puedas despejar. Esto se va a lograr únicamente a través de sistemas flexibles y definitivamente necesitamos una fuente de luz blanca para pues nuestra investigación tiene que ver con este tipo de cosas. Bueno, este es un ejemplo en donde podemos prender el LED con, con, este, con una batería de 9 volts. Esto está dando alrededor de 1000 candelas, pero necesitamos más de 10.000 candelas para que sea un dispositivo este, ya comercial. Ah, lo que hemos hecho en esa dirección para producir fuentes de luz, buscamos y con el efecto de confinamiento, recuerden que el efecto de confinamiento es controlar el tamaño para correr la banda de absorción o de emisión hacia el, hacia el ultravioleta. Si generamos una fuente de luz ultravioleta, entonces podemos encerrar una mayor cantidad de fósforos y con ello poder producir luz blanca o combinar diferentes eh, colores y con ello controlar la coordenada de color. La luz blanca actual, el problema mayor que se tiene es que es demasiado blanca, es muy intenso, es incómodo y por eso se busca resolver el problema que ya se está resolviendo para tener luz amarilla. Bueno, lo que hicimos fue buscar si con el efecto de confinamiento podíamos utilizar óxido de zinc para poder generar luz de violeta. Logramos luz, este, luz azul, más bien, que está centrado de, de, de esta manera alrededor de producción. Funciona bien, lo hemos puesto en una configuración de LED, de, de, en, en LED de esto, en esta configuración, y podemos obtener luz blanca. La realidad es que el óxido de zinc fue el segundo competidor con el nitro de galio para producir la luz azul. Sin embargo, el nitro de este es más barato, pues el nitro de galio es mucho más barato. Entonces, esta pues no es una vía, pues está demostrado que el nitro de galio pues, es mucho mejor opción. Sin embargo, aquí lo interesante para nosotros era mostrar que podíamos producir este, la luz azul. Este, ah, esos puntos cuánticos, como lo, lo, lo hemos discutido, podemos sintonizar entonces la, 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 la color y, y podemos diseñar cualquier tipo de LED. Actualmente, Uh, la mejor manera de producir eh, puntos cuánticos eficientes son a través de unas estructuras que se le conoce como tipo núcleo coraza, es decir, hay un material en el centro que, que combina al, 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 al electrón y es donde 
se produce el, el efecto de confinamiento y luego la coraza es un sistema que, que envuelve a todo que tiene una energía, una nivel de energía mayor y que está envolviendo a todo el mundo Esa, ese efecto el, el, reforza el efecto de confinamiento pero sobre todo elimina los defectos en la superficie esos defectos en la superficie son centros de recombinación no relativa y aniquila la luminiscencia que es lo que nosotros queremos bueno, si se pueden combinar, yo les decía que la, la, el, el, la propiedad depende del tamaño, pero también de la combinación. Una de las cosas que hemos estado, lo más utilizado ha sido carne selenio, típicamente con un, una coraza de sulfuro de carne o sulfuro de cinta. Lo que nosotros hemos estado utilizando es acercarnos a un ternario, típicamente carne o zinc y azufre o azufre, en lugar de sulfuro de azufre o selenio, con una coraza o con dos corazas para poder controlar de mejor manera esto. La idea de esto es poder explorar si podemos reemplazar completamente el cambio por sí, que es un material pues, es que, pues, mucho más biocompatible que el sulfuro de carbono. Entonces, estas también son partículas de este tipo y este es un LED que, en color rojo que, que hemos podido producir. Y bueno, esta combinación o esta sintonización se puede extender o lo hemos extendido, no solamente para, para ternarios, sino para ternarios, este debe ser una S mayúscula, de esta sufre. Con, esos, eh, con esta composición y cambiando los tamaños podemos sintonizar básicamente entonces nos interesa mucho todos estos colores, esa sintonización porque cuando los combinamos podemos tener un ancho de banda increíblemente grande ¿Y ¿saben cuál es el asunto del ancho de banda? hoy día el volumen de información que se transmite por los sistemas de comunicación óptica está ya alcanzando niveles de saturación necesitamos incrementar el ancho de banda y una de las maneras que se explora para explorar un ancho de banda, pues es puntos cuánticos con esta capacidad. Uh, bueno, en estos mismos materiales, estos son materiales cuaternarios, estos son dos LEDs, es, uh, 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 que también hemos producido con estos, en esa aproximación de poder tener puente de, de iluminación. Este es un ejemplo que, uh, que muestra cómo uh, estos ternarios, en este caso, se puede combinar eh, tanto en composición como en tamaño para poder correr y sintonizar esa emisión hacia el infrarrojo pero también muestra el, 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 el tema que yo les mencionaba de la necesidad de buscar amplificadores de mayor ancho de banda esto si ustedes lo ven, esto es un envolvente con un ancho de banda mucho más grande que en los sistemas actuales los sistemas actuales tienen ancho de banda de únicamente 30 nanómetros y con esto pues es posible tener anchos de banda mayores que bueno ok si yo puedo entonces sintonizar estos, eh, estas bandas de absorción al final del día, entonces estoy haciendo algo equivalente a lo que se ha venido haciendo en celdas solares. En donde en celdas solares se, se, se diseñan dispositivos, multi, dispositivos tipo de multistack, donde cada una de esas componentes es un material que absorbe un pedazo del espectro solar. Entonces, el, el, entonces si en lugar de tener yo estos, estos, estas capas, puedo hacer una combinación de nanopartículas en donde cada una de ellas absorbe un pedazo del espectro que podemos tener o diseñar sistemas por el principio que pueden ser más baratos y más eficientes. ¿Cómo ve el asunto? Bueno, este es de nuevo el espectro solar. Este es la, la, ¿cómo se llama? la respuesta de, los, de las celdas solares orgánicas. Trabaja fundamentalmente invisible. Y lo que se ha logrado hasta ahora es, sobre todo utilizando... Eh, sulfuro de plomo u otros compuestos a base de plomo, se ha logrado extender la absorción más hacia el infrarrojo de manera que se pueda aprovechar de mejor manera el espectro, el espectro solar. Uh, eh, bueno, entonces esa, esa característica, esa capacidad de poder controlar la absorción de estos materiales, pues también me permite aplicarlos con el diseño de dispositivos solares. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Uh, en 2006 se reportó que es posible combinar puntos cuánticos con, con, con dióxido de titania, donde el dióxido de titania pues, era un electrodo que arrastra los electrones para formar pues, un circuito. Por otro lado, los semiconductores, el más usado es cadmio selenio de nuevo, lo que hace es absorbe la luz del, 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 de la radiación solar y mueve un electrón, aquí está el diagrama de energía de este sistema, el, mueve un electrón de la banda de valencia a la, a la banda de conducción. Este electrón se extrae y se va a la titania y forma el circuito. El problema que tienen estos, estos sistemas es que el tiempo de vida, el tiempo de recombinación en el que ocurre la recombinación del par electrón es pues, muy rápido. Entonces uno tiene que extraer en forma muy rápida este, este electrón antes de la recombinación. O sea, hay que destruir el sistema. Y bueno, hay que generar un sistema que extraiga rápidamente el electrón o al menos un sistema que aniquile este hueco para que el electrón dure más excitado y 
ya no, ya no se puede recomendar. Lo que nosotros hicimos, y así empezamos en el rollo de utilizar puntos cuánticos para hacer las solares, fue dopar la titania con nitrógeno y resulta que la titania, eh, el nitro, la presencia del nitrógeno, introduce un estadio intermedio, que es de esos golpes de suerte que uno hace, lo dopamos con nitrógeno, y coincide exactamente el, el nivel conocido, conocido por, el, el, por el nitrógeno, coincide con la posición de, de, de energía de la banda de, la banda de Valencia, es decir, el, el, los electrones que se relajan en este sistema llenan rápidamente el hueco y eso me permite poder tener más tiempo el electrón para poder. Es una, una aportación muy interesante que hicimos en el, en, el, en el 2008. Y bueno, a partir de eso lo que hicimos pues fue generar no solamente mejor control en el semiconductor para aportar y extraer de mejor manera los electrones, pero también utilizar otros sistemas de nanopartículas como las partículas metálicas para realzar por un lado la absorción, pero por otro lado también generar un sistema que extraiga más rápidamente los electrones. Bueno, y ahí es lo que hemos hecho, ha habido eh, mucha, muchos experimentos que nos han permitido entender cuáles son los mecanismos físicos de cómo operan estas nanopartículas para poder diseñar de la mejor manera. Y el resultado ha sido en todo este, este último tramo de nuestro trabajo, pues ha sido, hemos implementado ya un dispositivo bastante com competitivo, pero sobre todo hemos implementado ya una metodología, una metodología para poder reproducir este tipo de escenas. De, de Entonces básicamente lo que hacemos es, utilizamos un sustrato eh, eh, transparente, un, un electrodo transparente, usamos FTO, depositamos una película por estratiólisis de titania, que es una película muy compacta, y luego esa, esa, esa película compacta le depositamos sobre ello nanopartículas de titania de aproximadamente 20 nanómetros por una técnica, hacemos una pasta y luego depositamos la pasta, tenemos un sistema automatizado y demás que controla la presión, tiempos y demás, pero también es, pues, es, 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 se puede ser tan simple como poner la pasta y con una navaja hacer una distribución pues, más o menos homogénea de esa pasta, esa, eso genera una película que le conocemos como la película transparente y sobre de, más o menos de, de este orden y sobre esta película depositamos otra capa de titanio que conocemos como una película opaca el tamaño de partícula de esta titania es más bien mayor así. Okay. y bueno, eh, bueno una vez que tenemos este sistema lo ensanguchamos este, con un, 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 contra, un contraelectrodo a base de cobre que se, se transforma por un proceso químico sulfuro de cobre y bueno y eso es lo que forma el, el dispositivo así se ve el dispositivo esta es la sección transversal una imagen de microscopía electrónica de la sección transversal aquí está el FTO esta es la, la capa compacta este es la titania este es el área en donde los puntos cuánticos que van a sensibilizar o que van a absorber la luz se deposita y la función de esta capa de partículas grandes es para que toda la luz que penetra en esta dirección que no es absorbida acá llega a esta capa y, y sean eh, esparcidas nuevamente para que mucha de esa luz que no hace espacio de absorbida regrese y tenga un segundo, una segunda vuelta para poder ser absorbida. ¿Okay? Y bueno, la manera de introducir los puntos cuánticos a, a esta área pues es diferente, hemos ensayado diferentes formas, todo tiene que ver con este método, se llama um, um, SILA, es, es una reacción in situ para formar los puntos cuánticos exactamente ya sobre la superficie de la partícula o bien producir los puntos cuánticos de forma independiente y luego meter todo un proceso de electroparesis eso es aplicar un campo eléctrico que arrastre las partículas para que tengan mejor penetración y en principio mayor distribu mejor distribución u otra cosa es por inversión o dejar caer una solución y que por difusión pues vaya en las partículas y se destruye. al final del día esto ha significado también otra serie de experimentos para el encontrar las condiciones este, más adecuadas y bueno, eh, lo que sí hemos demostrado es que la técnica juega de, de sensibilización juega un papel importante para tener mejores eficiencias de comunicación estas son las eficiencias de comunicación ah, uno, un experimento interesante es si queremos realmente hacer sustituir este stack de semiconductores por, una, por diferentes nanopartículas que absorben diferentes regiones del campo, de, 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 del espectro pues había que hacer ese experimento y lo que hicimos es cada uno de estos es un dispositivo que contiene a puntos cuánticos de diferentes tamaños y por lo tanto con diferentes colores la combinación de estos pues final, finalmente nos ha dado una eficiencia mejor 
de conversión, es decir, podemos aprovechar de mejor manera el, 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 la función del espectro. Y bueno, hemos desarrollado, los, entendido los mecanismos físicos de cómo es los procesos de transferencia de energía que dan lugar a, esos, a ese transporte. Ah, cuando utilizamos ternarios, es la, la idea es tener mayor capacidad para absorber el mexicano infrarrojo, pues hemos mejorado la eficiencia de conversión hasta 6.5, combinando de esta manera. Y cuando, eh, una, de los, una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que cuando depositamos sobre este sistema una capa de cinturón de zinc, que típicamente eh, confinan de mejor manera el, 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 el sistema y aíslan de la interacción con el exterior, mejora del transporte de carga y hemos encontrado que con ello entonces podemos optimizar la eficiencia de conversión. Cuando depositamos sobre ese sistema una capa adicional de sílica cuya función es de nuevo producir más escáter y regresar la luz no es absorbida, pues hemos obtenido hasta 7.4 de eficiencia de conversión. Esta es la, la mejor eficiencia de conversión que hemos obtenido en, el, en nuestro laboratorio y la máxima reportada a nivel, a nivel global pues es alrededor de 9.8%. Bueno, entonces no, todavía tenemos que avanzar más en esta, en, en esta, en esta parte. Ya rápidamente, eh, no puedo terminar, tengo que decirles esto, porque es una cosa muy importante. En el 2009, eso, grande, un poquito tiempo, apareció un nuevo material que ha causado un revuelo increíble. Es una perosquita, es una estructura eh, cristalina tetragonal, que está formada por halogenuros, básicamente plomo, combinado con alguna otra cosa, que están dentro de una matriz orgánica, es un, es un híbrido. Y lo que se ha logrado con ello es sorprendente, tiene una movilidad que los electrones se pueden mover libremente durante un tiempo mayor, es decir, la movilidad electrónica es muy alta, eso quiere decir que hay una recombinación más bien lenta. Apareció en el 2009 con, con este, eficiencias de conversión del orden de 3.8, hoy día el, el récord es 22%. El problema de estas perosquitas es que son altamente sensibles a la energía. Entonces, son muy buenas, pero hay problemas que resolver. Entonces, esta es la idea, esta es la, la estructura de una típica una celda convencional y esta es la estructura cristalina. Y bueno, por supuesto que teníamos que entrar en ese, en ese negocio de las perosquitas. Lo que hemos hecho ahora en el laboratorio ya hemos implementado métodos para producir esas celdas de, 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 de perosquitas. Y bueno, y hemos aportado dos cosas, acabamos de, de enviar unos resultados para las publicaciones que así se ven las perosquitas cuando se depositan en forma digamos, la más convencional de acuerdo a la literatura y lo que uno puede observar pues es un montón de huecos, de huecos. eso reduce la, la eficiencia en el transporte de carga lo que nosotros introdujimos aquí fueron dos cosas le pusimos un solvente adicional para destruir, destruir y reacomodar todo esto y evitar los huecos encontramos el solvente y encontramos el tiempo adecuado, el tiempo adecuado para producir este tipo de estructura donde los huecos, aquí se ven los pinpoints, aquí ya no se ve aquí, esta es una foto no muy buena, pero sí se ve cómo se va reduciendo esos defectos. Entonces el asunto de reducir esos defectos mejor en transporte de carga y con ello, con la eficiencia de la La siguiente parte que introdujimos al final del día, esto se trata de extraer carga humana. Entonces usamos algo que se había venido utilizando en celdas solares, pero en otras aproximaciones, utilizamos un complejo a base de cobalto, lo dopamos, este, eh, este sistema de, 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 de este dispositivo utiliza un transportador de huecos y el, este complejo mejora la, la disponibilidad de huecos, o sea, mejora el transporte de carga de huecos. Cuando introducimos esto, pues bueno, mejoramos el transporte de carga y con ello obtuvimos un una incremento de eficiencia de conversión mayor al 30% muy interesante, estamos empezando en perosquitas y nuestra, nuestra eficiencia es de 13.3% contra el récord que es 22 que está lejos, pero es alcanzado típicamente los, las publicaciones andan alrededor de 15 estamos muy muy cerca, bueno creo que esto les da en general, espero una idea del potencial que tiene el estudiar propiedades ópticas en nanomateriales, en tres aplicaciones que tienen, este, que son muy importantes y que en términos generales es algo que a nivel global está ocurriendo de forma muy intensa debido a que el, el impacto económico del diseño de los dispositivos pues es increíble. A manera de, de, de conclusión, me gustaría que se quedaran con esto. Este es el reto que hay. Hoy
hoy lo que, lo que se busca, la gente que hace estudios de propiedades ópticas es obtener eficiencias de 10% en puntos cuánticos, el primer grupo que les mostré, y bueno, para nosotros es alcanzar, este ya está superado, el 22% en las perrojitas. Obtener emisión láser en puntos cuánticos, ese es el futuro, porque ahí están las fuentes de, de las fuentes futuras de luz. Todo se está miniaturizando, entonces hay que llegar a esto. Producir dispositivos electroluminiscentes, no solamente láser, sino LEDs. Detectar una célula por una sola molécula, ese es el fin último que busca la medicina para hacer detección temprana. Desarrollar, esto es una cosa en cual nosotros nos hemos embarcado, desarrollar sistemas portables para hacer la detección. O sea, nuestros biosensores deben de utilizar, o sea, están pensados para que se utilice un, un diodo láser como esto, que se pueda transportar, o bien utilizar el, los teléfonos eh, inteligentes que ahora están por todos lados. Y bueno, combinar todas estas propiedades para que no nada más tenga, eh, ¿cómo se llama?, identificar la presencia de una célula dañada sino que me den una imagen de dónde está, cómo está distribuida y cuál es el efecto de un medicamento que esté produciendo sobre ese centro. Es algo que es algo, esto es algo, es lo último que hay, es una cosa que se llama de la muestra. Y bueno, esto por supuesto pues es el resultado que yo les acabo de mostrar, es el resultado pues, del grupo de trabajo que está más o menos aquí. Perdón, este es el grupo, este es, este es actual, y cómo se llama muchas colaboraciones. Este es un tema en donde ninguno lo puede hacer por su cuenta, hay que colaborar con diferentes grupos, y nosotros lo hemos hecho, no solamente en México, sino también por el Y pues bueno, pues muchas gracias. Tenemos solamente una pregunta. hecho también puntos cuánticos de las perosquitas para hacer LEDs y no los mostré aquí, pero prenden y se marcan. Entonces hay que es necesario diseñar materiales más robustos que puedan tener ese tipo. Pero a nivel global los dispositivos orgánicos pues, tienen ya tiempos de vida de algunos años, pero los dispositivos comerciales deben de... Bueno, pues este, vamos a hacer entrega entonces el reconocimiento. Pues muchas gracias por la atención. Quiero que ustedes estén escuchando la escuela, que estoy aquí con Raúl. Raúl y yo hace cuatro años de la escuela aquí y dijo algo que no me que olvidar. Ah, yo recuerdo muy bien a Raúl, este, hay que llegar primero que a los jóvenes. Yo no lo hacía, pero Raúl sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradecemos infinitamente tu visita. Muchísimas gracias. 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 Gracias.